。想什么呢你？你以为谁都跟你一样？上宿完我就回去了做早饭，看不出来吗？嗯，在我家做早饭。你家不能做早饭吗？呃，不是，我我是想说，昨天晚上你和你朋友喝多了，正好遇见了我。那小峰呢你脸很红，我看你是不是发烧了？啊，不不不，我没事。嗯，我来帮忙。切的好齐呀、啊。嗯，职业病。你不用紧张，昨天晚上你没有对我做什么。这话不应该是女人对男人说的吗？通常情况下是这样的，但我除外。谢谢你昨天晚上送我回家，可是你干嘛要住我家呀？这句话应该我来问你吧？我，我，我对你做了什么？别以为断片了就可以当做什么都没发生过。你倒是说话呀！我怎么你了？你你别吓我呀！如果我我我真的做了什么过分的事儿，我跟你道歉。对不起。你笑什么？本来还想管你要洗衣费，不过看在你道歉态度够诚恳的份上，也就算了。洗衣费？昨天你喝多了。吐了我一身，我只好在你这儿把衣服洗干净再走。结果等着等着就睡着了。你吓唬我，我。喂妈。喂，丁丁啊，妈妈对不起你哦。妈，你怎么了？你慢点说，说清楚点。妈，撑不住了。呃，妈答应你李阿姨，呃，让你接着相亲去了。吓死。哎，不对啊，你怎么又香啊？哎呀，你知道那个李阿姨吗？她从小看着你长大。我实在推不了，要是你跟宁大夫在一起了，那我就可以光明正大的把他拒绝了。对对对，丁丁，我该去上班了，先走了。谁在你家？啊一大早，谁在你家？快点说，是小峰。小峰的声音妈妈听不出来吗？是谁？快说。哎呀，丁丁，你不要吓唬妈妈。妈，妈妈一直相信你是个乖女孩。告诉他，他
可千万不能乱往家里带人，可不能乱往家里带人。对，我没有。那是谁？宁大夫，呃，一大早宁大夫在你家干嘛？虽然他这个人是很不错，可是你们也不可以乱来的。妈，其实我跟宁医生已经谈恋爱了，所以你就不要再给我安排相亲了。真的吗？什么时候开始的？为什么你不早点告诉我们呢？哎呀，好了妈，我这还有事呢，我先不跟你说了，挂了。你，你，你怎么还没走啊？本来要走的，听到你喊我，就没走。宁大夫，我这次真的要请你帮个忙。所以，你们两个现在是情侣啦。确切的说，是假扮情侣。哥，你居然答应了，这不是那个最怕麻烦的你啊！帮忙而已。真仗义。什么帮忙？明明就是想追人家。难得老哥开窍，爱情的小火苗已经燃烧。我这当妹妹的，必须得火上浇点油啊！你们这隔得也太远了，真好。刚刚这样下去，神仙也救不了你。刚才是一米的距离，现在是半米的距离。哎，这才像样嘛。情侣这个主意是你想出来的吧？嗯，那你一副我哥要非礼你的样子是怎么回事啊？恋爱中那种甜蜜的笑呢？嗯，哎，你们要当情侣还得再练习练习，要不你们两个亲一个吧？亲一个马上就好了，亲一个马上就亲密了。